Johan van Bouillon kan je nog kunst mis en ons gesels oor stikstof als voedingsstof. Nou, stikstof is zeker een van die belangrijkste voedingsstoffen in plantvoeding. Want het wordt die een baie groot hoeveel je de dier die gewas opgeneem en daarom het voor die voedselproducent een baie groot koste implicatie. Nou, wat is die uitdagings van stikstof? Daar is verliezen wat plaatsvindt. En een van die verliezen is bijvoorbeeld vervluchtiging. Vervluchtiging van ammoniakgas in die atmosfeer is een verlies. Dan is daar verliezen in termen van loging in die grondprofiel, in die, in die vorm van nitraten. En dan is daar ook denitrificatie in die grondprofiel onder versuiptoestanden, waar ons ook verliezen krijgen in die vorm van gassen. So die uitdaging met stikstof is om hier die drie verliezen zo so min als moeilijk te maken. En die effectiviteit van die stikstofbron zo so hoog als moeilijk te maken. En dit is dan ook een van die dingen waar een kind of kunstmis dan specialiseert met een van die producten, zoals bijvoorbeeld Kainoplas. Zo so kom eens kijken naar na Kainoplas zelf. Kainoplas is een korrelproduct, is een droe product wat 46% stikstof heeft. En dit is behandeld met agrutein. Nou, wat is agrutein? Agrutein is een irihase in die beerder. Met andere woorden, dit bestuur die omschakeling van die stikstof van die iriumfase af naar die ammoniumfase toe. Want dat is waar die verlies plaatsvindt. Zo, so, indien ons dan agrutein bijzet bij die product en ons noemen het Kainu Plus, dan wordt hier die vervluchtigingsverliezen wordt dan weglaatbaar klein. En dit is hoe ons dan die effectiviteit van die Kainu Plus kan verhoog. Zo, so, die Kainu Plus geeft dan voor ons hoerdoeltreffendheid. En hier die hoerdoeltreffendheid kan dan uitspelen en een hoer opbrengst. En zodra ons een hoer opbrengst krijgt, dan krijg ons ook dat die wenschevendheid van die voedselproducent door die gebruik van hierdie Kainoplas kan verbeter. Nou, hoe komt behoort Kainoplas gebruikt te worden? Zoals ons gesê het, na die toediening van die Kainoplas, hydrolyseer dit, het wordt omgeskakel naar ammonium toe. En hierdie ammonium kan aan die klei adsorbeer om loging te beperken. En omdat het in die ammonium vorm is, is dit dan onmiddellijk beschikbaar voor die plant, voor opname. Maar verder is het ook die hoogste concentratie voor het droge stikstof. Dit betekent dat die vervoerkosten per hectare dan ook laag gaan wees en een voordeel voor die voedselproducent het. Kainoplas kan boven die grond toegediend worden of dit kan in die grond ingewerkt worden. Nou, bloed die dit te kan doen, maakt dit die product baie buigzaam, omdat het op verschillende manieren toegediend kan worden. Dus ook verder een baie, baie goede keuze en eindelijk die nummer 1 keuze waar ons bijvoorbeeld luchttoediening doen. Ons beland per tijd in een situatie waar ons niet in landen kan inkomen, nie, waar ons met die vliegtuig moet inkom om dan die stikstof toe te dien en weer eens hier omdat hij boven die grond gegooid kan worden, omdat hij een hoge concentratie heeft, omdat hij makkelijker vloeit, kan dit een baie, baie goede product en zal dit een baie goede product wees vir luchttoediening. In Kaino Plaas kan onder enige omstandigheid gebruikt worden zelfs onder geen bewerking en onder minimum bewerking. Daar blijft het ook in nummer 1 kese. Dit is dan nie ook vir niet dat in Amerika onder die Nautil Association Farmers dat hulle die agrotuin die afgelopen klompe jare toegewees het as die beste product wat die meeste waarde tot hulle boerderij toegevoeg het. Omdat hy boven die grond gelost kan word, kan hy dan ook met andere woorden op weidingsgebruik word, wat ook een verdere voordeel gee. En die mooie van hierdie product is dat daar wereldwijd meer dan 20 jaar ze proeven is wat die prestatie van Kainoplas in Agrotein bevestig. So, om Kainoplas saam te vat, dit is een korrelkunstmis wat 46% stikstof bevat, wat dan ook tot gevolg het dat die vervoerkosten per hectare kan afkom. Die Kainoplas is met Agrotein behandeld om vervluchtigingsverliese tot die minimum te beperken. In Kainoplas kan dan ook die opbrengst en die wenschevendheid van die voedselproducent verhoog. En dat is nog een manier hoe ons verbeterde doeltreffendheid, die innovatie, naar die plaats kan brengen.